stone thrown vertically upward with the initial velocity of 20 meter per second uh, how high the stone rise now this stone the motion is the gravity is motion opposite and the velocity initial velocity korani 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 or final zero level final point or point level velocity zero a point etra a point etra distance ilana nanu ammalod chodyam ivide namukara final velocity thannittundi initial velocity thannittundi acceleration thannittundi acceleration ivide direction of motion opposite cheyanadina Minus and negative one negative 9.8 meter per second square. And if I am use the motion equation or v square is equal to u square plus 2as in the equation. If I have v square, now we have v0 square, 0 square is equal to 20 square minus 2 g h am uh, acceleration ivada sign koduthittunde adondana negative aayi appo 20 square is equal to uh, 2 g h adava 20 na 20 into 20 divided by 2 into 9.8 ivada 2 20 vetti poi vettiittu namukku 10 ennu kittu ippo 200 divided by 9.8 that is 200 by 10 and then we will answer 20 so 9.8 is greater than 20 so we will answer 20 so we will answer 20.4 and then we will answer 20 so we will answer 20.4 and then 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 we will answer 20.4 and answer to the result the resultant force acting on a body is zero then the body is in now we have to do the new challenge we have to do the m mass of the body is zero net force acting on the body is zero we have to do the new challenge we have to do the uniform velocity अल्लाह ने 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 के स्टेट ऑफ रस्ट आय रिक्वेम इधर आने न्यू टेंडर और ना हम तो चलने नहीं हमो अध इवड़ प्रस्तावित हूँ कि द रिसल्टेंट फोर्स इन एफ नेट जीरो होना लो नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द बारे में टेंडर मैं ना नंगे नंगे रस्ट आय हूँ अलग इल विथ मूव विथ इनिशियल यूनिफॉर्म its mass on the surface of moon will be earth ile gravity acceleration due to gravity g aanunnengil moon ile adu g by 6 aanu namal padichittundu appo earth ile weight 60 aanunnengil 60 by 6 ane 1 by 6 part maatrame moon ile undavullu adayathu 60 by 6 ennu parayumbo 10 meter per second 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वेट मात्रा में मून लेने दावा, अदा g by 6 मात्रा में ये बड़े वाले मून लेने वाले अड़ते हैं उनका, the diagram below shows horizontal forces acting on a body mass 20 किलोग्राम, if the mass starts from rest, how far will the how far will travel in the horizontal resistance? Now, we have to look at the horizontal forces acting on 100 newton to 70 newton. Now, we have to look at the body. This is the body 20 kg. Now, we have to look at 100 newton forces acting on 70 newton forces acting on. Now, the horizontal lane is the net force in the right side. We have to look at the right side. आक्टी चेहरना दे 20 किलोग्राम मिलाने इतने घर हम के डायग्राम तो मन सिला कम है तो पिना हम लोगों को बारे में टुने स्टार्ट्स फ्रॉम रस्ट अरे ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो आने अंगने आने देने के मून सेकंड डे लोड नोड आओगे ना ट्रैवल इधर डिस्टेंस है ना चोरी चिरो लादे इप्पो हम कर रहा इनिशियल एंड इक्वेशन में चीज़ हमको चाहिए हम तो ये वाला हम करें नेट फोर्स है एफ नेट हमको इट्टी अरे ये थर्टी न्यूटन अरे एक्चुअली ना मास है ना वाला टेंडर मास है ना ट्वेंटी किलोग्राम 
അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചില നിയമപ്രകാരം നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സിലേഷൻ കാണാൻ എഫ് ബൈ എം അതായത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻ്റി അഥവാ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ എഫ് നെറ്റ് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ട്വൻ്റി കിലോഗ്രാം മാസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം എഫ് ഫിസിക്കൽ ഡി എം എ എ സമയം എഫ് ബൈ എം അതായത് തേർട്ടി ബൈ ട്വൻ്റി അഥവാ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടി അതായത് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം യു സീറോ ആണ് ടൈം ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം എസ് ഇസിക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എട്ടി സ്ക്വയർ ഈ ടേം സീറോ ആവും കാരണം യു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഹാഫ് എട്ടി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റി പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ട്വൻ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൻ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം സെവൻ വരും അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആൻസർ അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സി സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ബെർണോളിസ് തിയറം യൂസ് ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ തിയറി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത തിയറി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രാഫ് ബിലോ ഗിവ്സ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെൻഡുലം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ടൈം പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഇക്കൾ ടു ടു ബൈ ടു ടി എൽ ബൈ ജി ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് അൻഡർസ്റ്റുഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ടി സിക്കൾ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ജി അറിയാം ഏകദേശം ടെൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ പൈ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ഈക്വേഷനിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ടി പി ടി സിക്കൾ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ഇതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ജി രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്കോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടു സിക്സ് ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ജി ഇനി നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ജി സിക്കൾ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ താഴത്തിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ ജി സിക്കൾ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും ടി സ്ക്വയർ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ നമുക്ക് ഇതിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടി നമുക്കറിയാം ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ജി നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രീ ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നയൻ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ്ങളെ ഒറ്റ ആൻസറേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ഇമോജ് ഫോമോഷൻ ആൾവേസ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് വിറിച്ച് പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഇത് അൺട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ക്ലോളും ചാർജ് നമുക്കറിയാം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ചേർന്നതാണ് അതായത് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്
10 divided by 1.6 um 10 raise to 8 power lum verna ottu answer 6.25 into 10 raise to 8 appo adu answer aayite namukku select cheyam adichu choru ennu verunnengil how um, analyze analyze the figure and find the poles of the magnet namukku ariyam oru magnet oru magnet nu north pole undu south pole undu ayina magnetic field nu parayana north pole thodangite south pole il end cheyunu ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് തുടങ്ങുന്നത് നോർത്ത് പോളിലും എൻ ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് പോളിലായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും നോർത്ത് പോളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോൾ നോർത്തായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഫീൽഡ് ലൈൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോർത്ത് പോളായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻ തുടങ്ങുന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോർത്ത് പോളാണ് ഇവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നോർത്ത് 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 സൗത്ത് അപ്പം ആൻസർ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ എവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം നോർത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൗത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ലോങ് ഡ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് ടേക്സ് ടു കൺസ്യൂം എനർജി ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഈ യൂണിറ്റ്സിന് നമുക്ക് കിലോ വാട്ട് അവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് വൺ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോ വാട്ട് ഹവറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിലോ വാട്ട് അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഗുണി ഇൻറ്റു ത്രീ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോ കിലോനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ത്രീ വാട്ട് ഹവർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവർ ഇവിടുത്തെ പവർ പവർ അൺറെസ്റ്റഡ് ആണ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ടൈം ആണ് ഇക്വേഷനിൽ സബ് ചെയ്യാം ടൈം സീകൾ ടു എനർജി ബൈ പവർ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂവായിരത്തി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് മണിക്കൂറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ഹവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റായി പിന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അറുപത് അറുപതും കൂടി ചേർന്നാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോയി ഇനിയുള്ളത് അറുപതും ഇവിടെ ഒരു ആയിരത്തിലൊരു പൂജ്യം കൂടി പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ് പിന്നെ ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റേസ് ടു അഥവാ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതായത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വൽവ് അവർ അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഓഫ് എ സി ജനറേറ്റർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടൈം ഇൻ ഓൺ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എ സിയിലെ ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിന് ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടൈമിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് ഇതാണല്ലോ ഒരു വേവ് ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫേസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അറുപത് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അറുപതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഒന്ന് ഇവിടെയും സംഭവിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഒരു ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീസ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വരെ ഫേസ് ചേഞ്ച് സം ഡയറക്ഷൻ മാറും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി പ്രാവശ്യം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും അപ്പോൾ ആൻസർ ടു അതായത് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ അറുപത് വേവ് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു വേവിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമുക